ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மோட்டார் சைக்கிள்ஸ் தமிழ் ஸோ இப்போ ஆர்டிஓ ப்ரோக்ராஸுக்கு இப்போ டைம் ஆச்சு ஆர்டிஓ அப்படிங்கும் போது எனக்கு ஒரு சின்ன ஒரு விஷயம் ஏபாத்துக்கு வந்தது புது வண்டி வாங்குகிறோம் வாங்கின உடனே ஒரு ஒரு வாரமோ அல்லது ஒரு பத்து நாள்லையோ நம்மளை ஆர்டிஓக்கு வர சொல்கிறாங்க நம்ம என்ன செய்வோம் ஆர்டிஓ ஆஃபீஸ் போவோம் இன்ஸ்பெக்ஷனை முடிச்சுட்டு சரி நீங்கள் போய்ட்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க நம்ம வண்டி எடுத்துகிட்டு கிளம்பிடுவோம் ஸோ அந்த டைமில் ஆர்டிஓ ஆஃபீஸில் உள்ள என்ன மாதிரி விஷயங்கள் நடக்குது என்ன ப்ராக்ராஸ் என்ன ப்ரோக்ராஸ் நடக்குது ஆர்டிஓ ஆஃபீஸில் வந்து கையில் ஃபார்ம் எல்லாமே நிறையா வச்சுருப்பாங்க அந்த ஃபார்மில் என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்குது ஸோ அதை பற்றி அந்த வீடியோவை பார்க்க பார்க்க போகிறோம் அதையும் தாண்டி இன்னொரு விஷயம் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா ஒரு சில பேர்த்துக்கு ஒரு சில சந்தேகங்கள் இருக்குது நான் வண்டி வாங்கி ஒன் மந்த் ஆகுது ஆனால் இன்னும் எனக்கு ஆர்டிஓ பண்ணித்தரல ஷோரூம்லேருந்து என்ன ரீசன் தெரியல இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் ஷோரூம் மேலே வந்துக்கிட்டே இருக்குது ஸோ இதுக்கான ரீசன் என்ன இதுக்கான தீர்வு தான் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி இந்த சேனலில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் நீங்கள் இந்த வீடியோ பாருங்கள் அப்போ நான் சொல்கிற விஷயம் உங்களுக்கு புரியும் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போது ஆர்டிஓ பண்ணுறதுக்கு லைன் அப்பில் ஒரு சில நாங்கள் ப்ராசஸ் பண்ணுவோம் அதில் என்னென்ன விஷயங்கள் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மொதல் விஷயம் ஃபார்ம் டுவெண்ட்டி ஃபார்ம் டுவெண்ட்டி ஒன் ஃபார்ம் டுவெண்ட்டி டூ ஃபார்ம் நைன்டீன் அதுக்கப்புறம் லோட் இன்வாய்ஸ் ஜிஎஸ்டி இன்வாய்ஸ் அதுக்கப்புறம் கஸ்டமர் ஆகி நீங்கள் கொடுத்தவங்களோட ப்ரொஃபைல் அது நீங்கள் ஆதாராக இருக்கலாம் ஓட்டைடியாக இருக்கலாம் விஷயம் சேர்ந்தது தான் இந்த பேப்பரில் இப்போது அடங்கியிருக்கு இதில் ஸ்டார்டிங்கில் என்ன வருது என்ன வருது விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ம் டுவெண்ட்டி இதில் ஃபார்ம் டுவெண்ட்டி அப்படின்னா என்னென்னா வண்டி நீங்கள் வாங்கியிருக்கீங்க அப்படின்னா அந்த வண்டியோட சேஸ் நம்பர் இருக்கும் எல்லாமே அந்த ப்ரொஃபைல் அடங்கியிருக்கும் அதில் நீங்கள் கொடுத்த அட்ரஸை வச்சு அந்த அட்ரஸ் காப்பி நான் உள்ள என்ட்ரி பண்ணியிருப்போம் அது ஃபார்ம் டுவெண்ட்டின்னு சொல்லுவாங்க ஃபார்ம் டுவெண்ட்டி நம்பர் ஆஃப் ஒன்ஸ் தான் வரும் ஒரே ஒரு பேப்பர்ஸ் தான் இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் ஃபினான்ஸ் மூலமாக வண்டி எடுத்திருந்தீங்க லோன் போட்டு வண்டி எடுத்திருந்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஃபார்ம் டுவெண்ட்டிங்கிறது நாங்கள் ரெண்டு பேப்பர் அட்டாச் பண்ணியிருப்போம் அந்த ரெண்டாவது பேப்பர் எதுக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா அது வந்து ஃபினான்ஸுக்கு நாங்கள் ஒப்படைக்கிறதுக்கு நீங்கள் வண்டி ஃபினான்ஸ் தான் மூலமாக தான் எடுத்திருக்கீங்க ஃபினான்ஸ் அப்ரூவல் ஆகணும் இல்லையா ஸோ அதுக்காக ஃபார்ம் டுவெண்ட்டி நம்பர் ஆஃப் பேப்பர்ஸ் டூ இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ம் டுவெண்ட்டி ஒன் ஃபார்ம் டுவெண்ட்டி ஒன் தான் ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்டான ஒரு விஷயம் எங்கள் ஒரு இந்த கைடில் ஃபார்ம் டுவெண்ட்டி ஒன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இல்லை அப்படின்னா ஆர்டிஓ நம்மளால் பண்ணவே முடியாது அந்த ஃபார்ம் டுவெண்ட்டி ஒன் எங்கேருந்து வரும் எப்படி வரும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம வண்டி மேனுஃபேக்சரிங் ஆகுது இல்லையா இப்போ நீங்கள் சுசிக்கில் ஒரு வண்டி வாங்கியிருந்தீங்க அப்படின்னா சுசிக்கோட பிளான்ட் எங்கே இருக்குது குர்கானில் இருக்குது ஸோ அங்கே இருந்து ஃபார்ம் டுவெண்ட்டி ஒன் அப்படிங்கிற விஷயம் ஒவ்வொரு ஷோரூமுக்கு அவங்க வந்து சப்ளை பண்ணுவாங்க அதில் இருக்க சேஸ் நம்பர் நம்ம வண்டியோட சேஸ் நம்பரும் அக்யூரேட்டாக இருக்கணும் ஸோ அதுதான் கஸ்டமர் ஆகிய நீங்கள் கொடுக்குற ஃபர்ஃபைலை வச்சு அதில் நாங்கள் என்ட்ரி பண்ணி ஆர்டிஓவில் நாங்கள் சப்மிட் பண்ணுவோம் அந்த ஃபார்ம் டுவெண்ட்டி ஒன் கரெக்டாக இல்லை அப்படின்னா ஆர்டிஓ அவங்களால் பண்ணவே முடியாது ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா லோடு இன்வாய்ஸ் லோடு இன்வாய்ஸ்னு ஒரு விஷயம் வரும் அது என்ன விஷயம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நாங்கள் ஒரு சில கஸ்டமர்ஸ் வந்து ஒரு கலர் கேட்குறாங்க அந்த கலர் இல்லை அப்படின்னா நாங்கள் என்ன செய்வோம்னா மெயின் பிளான்ட்டில் நாங்கள் இந்த கலர் எங்களுக்கு தேவைப்படுது அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் ஆர்டர் காப்பி போடுவோம் அங்கேருந்து அவங்க கண்டெய்னர்ஸ் மூலமாக எங்களுக்கு லோடு சப்ளை பண்ணுவாங்க வண்டியில் அப்போ அது கூடவே சேர்த்து அந்த வண்டியோட பேப்பர்ஸ் எல்லாருமே அவங்க ரெடி பண்ணி கொடுப்பாங்க கொடுத்த உடனே எத்தனை வண்டி எனக்கு வந்திருக்கு நான் ஒரு பத்து வண்டி நான் ஆர்டருக்கு போட்டிருக்கேன் அப்படின்னா பத்து வண்டி எனக்கு வந்திருக்கு அப்படின்னா லோடு இன்வாய்ஸ் அப்படிங்கிற அந்த விஷயம் அந்த பேப்பர்ஸில் அந்த பத்து வண்டியோட சேஸ் நம்பரும் என்னை போட்டு கொடுத்துருவாங்க அதுவே நான் அஃபீஷியலாக ஆர்டிஓவில் நான் சப்மிட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வாங்கின வண்டியோட சேஸ் நம்பரை ஆர்டிஓவில் மார்க் பண்ணிக்குவாங்க அவங்க அந்த வண்டி விற்றுருச்சு இந்த ஷோரூமில் அப்படிங்கிற விஷயம் அதுக்குள்ளே வரும் ஸோ இது எல்லாமே கரெக்டாக இருந்தால் தான் ஒரு வண்டிக்கு ஆர்டிஓ கண்டிப்பாக பண்ண முடியும் இல்லாட்டா எதுவுமே பண்ண முடியாது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் சொன்ன மாதிரி ஃபார்ம் டுவெண்ட்டி ஒன் இல்லை அப்படின்னா ஆர்டிஓ பண்ண முடியாது அப்படிங்கிற ப்ராசஸ் எல்லாேரும் தெரிஞ்சிருக்கும் அதுக்கப்புறம் முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னா ஃபார்ம் டுவெண்ட்டி டூ இதில் என்ன விஷயம் அடங்கியிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒவ்வொரு விஷயமும் இப்போ அப்டேட் ஆகிட்டு இருக்கோம் இல்லையா பிஎஸ் த்ரீ பிஎஸ் ஃபோர் இப்போ பி சிக்ஸ் வந்துருச்சு எதுக்கு அப்படின்னா எமிஷன் கண்ட்ரோல் காற்று மாசுபடுத்தக
உங்களுக்கு தேவையான சின்ன சின்ன சந்தேகங்கள் இருந்தாலும் நீங்கள் அதில் தெளிவுபடுத்தலாம் நான் அடுத்தடுத்த வீடியோவில் உங்களுக்கு அப்டேட் போடுறேன் நான் பாய் பாய் சி